హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ డిజిటల్ బిగ్స్ టీవీ తెలుగు ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో అటల్ బిహారీ వాజ్ పై ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం పూర్తి వివరాలకు వెళ్లే ముందు ఒకవేళ మీరు ఇప్పటిదాకా మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి పూర్తి వివరాలకు వెళ్తే ఈ లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేవి అటల్ బిహారీ వాజ్ పై ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఇవి సో వివరాలకి వెళ్తే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వాకింగ్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మీ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుందని డీటెయిల్ గా ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ అండ్ వేకెన్సీస్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ డేట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ డీటెయిల్ గా ఇవ్వడం జరిగింది సో పూర్తి వివరాలకు వెళ్తే ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ గా వేకెన్సీస్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఆర్థోపెటిక్ డిపార్ట్మెంట్ లో నాలుగు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ కి మూడు ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి నెక్స్ట్ ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ లో నాలుగు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అందులో రెండు అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటి ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటిగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ బయోకెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇందులో వేకెన్సీస్ వచ్చేసి రెండు వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటి ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటిగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసరికి పీడియాట్రిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఐదు వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ కి రెండు ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి రెండు ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటిగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కి వస్తే నియోటాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో వేకెన్సీస్ ఇరవై ఎనిమిది వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ కి పద్నాలుగు వేకెన్సీస్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఏడు ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కి ఐదు ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి రెండుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ పిఆర్ నెక్స్ట్ పిఎంఆర్ వేకెన్సీస్ నెక్స్ట్ పిఎంఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లో మూడు వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి రెండు ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటిగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఆర్థోపెడిక్స్ ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ మెడిసిన్ వాళ్ళకి మరియు బయోకెమిస్ట్రీ పీరియాడిక్స్ నెక్స్ట్ న్యూటాలజీ ఇంకా పిఎంఆర్ వాళ్ళకైతే ఈ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి డేట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ ఫస్ట్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ రోజు ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ కి వస్తే ట్రాన్స్మిషన్ మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్ లో వేకెన్సీస్ వచ్చేసి మూడు వేకెన్సీస్ అందులో ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి రెండు ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటిగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళ డేట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి ట్వంటీ థర్డ్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ రోజు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కి వస్తే మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్ లో పదహారు వేకెన్సీస్ అందులో మూడు అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ కి ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి పదకొండు ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటి ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటిగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కి వస్తే ఇంట్రోసినాలజీ ఇందులో రెండు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటి ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటిగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కి వస్తే గ్యాస్ట్రాంట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో వేకెన్సీస్ వచ్చేసి రెండు వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటి ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటిగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది నేమ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చేసి మెడిసిన్ ఎంట్రోసినాలజీ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్స్ కి డేట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి ఇరవై ఐదు నవంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ రోజు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ అనస్థీషియా డిపార్ట్మెంట్ లో వేకెన్సీస్ ముప్పై వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అందులో అన్రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటి ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి పద్దెనిమిది ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కి ఎనిమిది ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి మూడుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ సర్జన్ డిపార్ట్మెంట్ లో నాలుగు వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అవి రెండు ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటి ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటిగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ అనస్థీషియా మరియు సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ లో డేట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి ఇరవై ఆరు నవంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ పేథాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో నాలుగు వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో మూడు ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటి ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి డివైడ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎనిమిది వేకెన్సీస్ గా ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి ఆరు ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటి ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి ఒకటిగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్ పేథాలజీ రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ డేట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి ఇరవై ఏడు నవంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ రోజు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ డిపార్ట్మ
నెక్స్ట్ డెర్మటాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక వేకెన్సీ ఉంది అది కూడా అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చేసి ఈఎన్టి నెఫ్రాలజీ మైక్రోబయాలజీ డెర్మటాలజీ డిపార్ట్మెంట్స్ లో డేట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి ఇరవై తొమ్మిది నవంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ రోజు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు సో పూర్తి వేకెన్సీస్ వచ్చేసి నూట ఇరవై తొమ్మిది వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ కి వస్తే ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎలిజిబిలిటీ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి సీరియల్ వన్ టూ ట్వంటీ అంటే ఇక్కడ పోస్ట్ నేమ్ అంటే సీరియల్ నేమ్ వచ్చేసి వన్ నుంచి ఇరవై ట్వంటీ పోస్ట్స్ వరకు ఒకటే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఇవ్వడం జరిగింది అవి ఎంబీబీఎస్ విత్ పీజీ డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా లేదా డిఎన్బి ఇన్ కన్సర్న్ స్పెషలిస్ట్ ఫ్రమ్ ఏ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి పాస్ అయి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇచ్చే పే స్కేల్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే పే స్కేల్ అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే శాలరీ పర్ మంత్ శాలరీ వచ్చేసి పే మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ ఎలెవెన్ పే మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది అంటే అరవై ఏడు వేల ఏడు వందల రూపాయల నుండి రెండు లక్షల ఎనిమిది వేల ఏడు వందల రూపాయల వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ డీటెయిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే నలభై సంవత్సరాల కన్నా లోపు ఉండాలని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అప్లికేషన్ వచ్చేసి డిమాండ్ డ్రాఫ్ డిడి తీయాల్సి ఉంటుంది డిడి వచ్చేసి డిడి వచ్చేసి ఎవరి పేరు మీద తీయాలంటే పే అండ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్స్ డిఆర్ ఆర్ఎంఎల్ హాస్పిటల్ పేబుల్ ఎట్ న్యూఢిల్లీ ఈ అకౌంట్ పేరు మీద డిడి తీసి వాళ్ళకి పంపించాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ విత్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ అంటే పీడబ్ల్యూడి వాళ్ళకైతే ఎటువంటి ఫీ లేదు అని చెప్పడం జరిగింది సో మేడం ఫ్రెండ్స్ డిడి డిమాండ్ డ్రాప్ తీసిన తర్వాత వాళ్ళకి పంపించాల్సిన అడ్రస్ వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు ఈ అఫీషియల్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అఫీషియల్ లింక్ లో వాళ్ళ అడ్రస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అఫీషియల్ లింక్ మీకు మా వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మేడం ఫ్రెండ్స్ అఫీషియల్ లింక్ ఓపెన్ చేసి మీరు అడ్రస్ అనేది అడ్రస్ అనేది రాసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ కి వస్తే డేట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ప్లేస్ ఇవ్వడం జరిగింది డేట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను అండ్ డేట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి డిఓపిటి మినిస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పర్సనల్ అండ్ పబ్లిక్ గిర్వెన్సీ అండ్ పెన్షన్స్ న్యూఢిల్లీ ఈ ప్లేస్ లో ఇంటర్వ్యూ అనేది సెలెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ అంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ తీసుకోవాలో డీటెయిల్ గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మీకు సర్టిఫికేషన్స్ ఆఫ్ టెన్త్ క్లాస్ పాసింగ్ సర్టిఫికేట్స్ ఇంకా ఎంబీబీఎస్ లేదా ఎండి లేదా ఎంఎస్ సర్టిఫికేషన్స్ పాస్ అయిన సర్టిఫికేషన్స్ మరియు ఎనీ అదర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటే అవి కూడా ఇంకా పీజీ అండ్ డిప్లొమా సర్టిఫికేషన్స్ నెక్స్ట్ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేషన్స్ కంప్లీట్ అయిన సర్టిఫికేషన్స్ ఇంకా ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ కి గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన సర్టిఫికేషన్స్ ఇంకా క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ డిసబిలిటీస్ ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో మై డే ఫ్రెండ్స్ మీరు కింద ఇచ్చిన అఫీషియల్ లింక్ అంటే ఈ అఫీషియల్ లింక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఆ వెబ్సైట్ లో మీకు అఫీషియల్ ఫామ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అఫీషియల్ ఫామ్ మీకు మీ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేసి మీ ఫోటో అండ్ మీ సిగ్నేచర్ అటిస్టేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ ని ఒక ఎన్వలప్ లో ఫిల్అప్ చేసి మీ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేసి అంటే అటాచ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ అఫీషియల్ లింక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అందులో ఇవ్వబడ్డ అడ్రస్ కి మీరు పంపించాల్సి ఉంటుంది సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా పూర్తి వివరాలు ఈ జాబ్ యొక్క పూర్తి వివరాలు ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఇస్ భూపేందర్